Pedro Medina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Le va? Bienvenido. Buen día. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Gracias a Dios, todo bien, por suerte. ¿Cómo se llega para estas elecciones en el gremio? Bueno, nosotros hoy realmente venimos con una gestión de trabajo de muchos años, una gestión en la cual yo estoy cumpliendo mi primer mandato como secretario general, ya en la institución vengo hace varios años acompañándolo al anterior secretario general. Y bueno, y más que nada, eh, nosotros un trabajo que hemos realizado de menor a mayor, un trabajo que hemos comenzado eh, en nuestro anterior sede gremial, en Balcarce 1663, cuando hemos comenzado comprando esa propiedad, hacer todas las cosas que hicimos ahí, sede propia, dos salones de evento, de fiesta, después este, eh, a través del gobierno de la provincia... <coughs> Nos dieron eh, un predio en el Cadellal, en tres hectáreas, donde también, como digo, siempre empezamos de a poco, empezamos construyendo, haciendo un cerco perimetral, empezamos a, a hacer un trabajo de menor a mayor, como decimos, y hoy está a la vista todo lo que se hizo a lo largo de todos estos años. Hoy, el 20 de diciembre del 2021, hemos cumplido 20 años que estamos en la zona del Cadellal, que tenemos nuestro complejo polideportivo y turístico, un lugar creo que es maravilloso, mucha gente que lo está viendo sabe de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Y después tenemos nuestra sede propia que también tenemos acá ahora en el centro, en Salta 450, donde tenemos diversas actividades, tenemos nuestra sede sindical propia, donde tenemos la obra social, donde tenemos una farmacia sindical, donde todos los años hacemos entrega de computadoras a nuestros hijos de afiliados, entregamos útiles escolares. Ustedes ahí en la imagen están viendo la colonia que tenemos que hoy está funcionando. Tres veces a la semana los llevamos a nuestros hijos de afiliados a que vayan a la zona del Cadellal, a nuestro predio, y puedan disfrutar de distintas actividades que realiza la colonia. Son tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Eh, bueno, todas estas cosas lo hacemos con con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con los aportes de los trabajadores y trabajadoras de edificios, porque no podríamos haber hecho todo esto sin los aportes de los trabajadores. Bueno, ¿cuántos afiliados tiene el gremio? Nosotros hoy en día tenemos más de mil afiliados al gremio y con los pasivos debemos llegar a andar rondando en 1.150 ¿Votan los pasivos también? Los pasivos también votan. Los Bien, jubilados, la, nuestros jubilados también votan. ¿La elección va a ser el día, reiteramos, y dónde? Eh, la elección va a ser el día 11 de, de, de febrero, el día viernes. Va a ser en nuestro complejo polideportivo y turístico en el Cadellal, porque lo tenemos que hacer en un lugar abierto, en un lugar que no sea cerrado, por las disposiciones que rige el COE. Nosotros lo hacemos ahí, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eh, los compañeros y compañeras que quieran ir a votar, nosotros lo vamos a poner medio de movilidad para poder llevarlos ¿Todos a votar. ¿Todos están en condiciones de votar? Todos están en condiciones de votar. Todos están en condiciones de votar. Tenemos este, habilitado cinco urnas, o sea, vamos a tener cuatro para los activos, que son nuestros afiliados, y tenemos una urna para nuestros jubilados. O sea, tenemos cinco urnas habilitadas para que puedan ir a votar. Bien, Alejandro, eh, ¿cuál es la realidad del sector? Porque no es ajeno a, a, a la pandemia, a la crisis económica. ¿Cómo lo están llevando adelante? Nosotros tenemos un, un, un sector, como yo siempre digo, eh, por ahí nos resulta un poco complicado y por otro lado no es tan complicado. Por un lado complicado porque nosotros dependemos de cada edificio, cada consorcio tiene su autonomía propia. Sí, bueno, la gente entiende, estamos hablando del portero. Del encargado de edificio, tienen su autonomía propia, el consorcio decide, el consorcio toma determinaciones y el trabajador eh, presta su servicio para el consorcio. Eh, el que eh, le no paga somos, al portero es el consorcio. Es el consorcio. Nosotros no somos como una empresa que tienen 200 trabajadores que bajan la persiana y se van. Acá mucha gente en estos momentos de pandemia creían o pensaban que un consorcio se puede declarar en quiebra y acá un edificio no se puede declarar en quiebra, no es una empresa. La relación laboral la va a tener permanente el trabajador, como yo siempre digo, el trabajador es una herramienta importante dentro del edificio porque llega a solucionar diversos inconvenientes que pasan en la vida cotidiana del edificio, desde un arreglo hasta un trabajo, 
o hasta el mismo emprendimiento que puedan tener alguna gente que vive en el edificio, que el trabajador está permanentemente en contacto con ellos. Y por otro lado, el sector nuestro es un sector que ha ido de menor a mayor con esta pandemia, hemos ido eh, subsanando algunos problemas, hemos ido mejorando, hemos puesto un esfuerzo muy importante porque nosotros hemos sido esenciales y somos esenciales en esta pandemia, hemos seguido trabajando, prestando servicio, eh, estando permanentemente en contacto con los adultos mayores que viven en el edificio, tratando de, a ver, acercar cosas que por ahí no lo podían comprar, lo comprábamos nosotros, la gente, por ahí el adulto mayor no podía salir, nosotros los encargados nos encargábamos de, de, de comprarle, de pagarle cosas. Bueno, un poco eh, estábamos un poco en sintonía de lo que nos pedía el presidente de la Nación, de trabajar en conjunto entre todos y, y tratar de darnos una, una mano en, entre todos los, los trabajadores y sobre todo la parte de los consorcistas y propietarios. En muchos edificios hay mucha gente y viven muchos van... adultos mayores. Seguro. ¿Y ustedes cuando van a una paritaria, con quién hablan? Con las cámaras que representan el sector, que son cuatro cámaras. La cámara de administradores, eh, todas las cámaras que están son cámaras que están en Buenos Aires y, las cámaras y, la, y los aumentos salariales se consiguen a través de nuestra federación, que es la FATERI, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Eh, También en Buenos Aires. ¿El sueldo de un trabajador cuál es? Y un sueldo de un trabajador hoy, un básico, está rondando en 80 mil pesos, digamos. Nosotros tenemos eh, un plus que es antigüedad, que se paga por cada año de servicio y también se pagan los otros plus que son recolección de, de residuos, limpieza de cochera, cobranza de despensa, compactación de residuos. Tenemos distintos plus que engrosan el sueldo de los trabajadores. Bien, ¿y eso eh, se negocia cada cuánto? ¿Están nosotros en paritaria hemos, ustedes como otros sectores nosotros o ustedes ya tienen acordado? Nosotros hemos tenido una paritaria el año pasado, donde este mes de febrero estamos aumentando un 5% más de de sueldo de los trabajadores, ya está la escala nueva, eh, eh, la hemos sacado para repartirla con, con los compañeros y compañeras, y aparte nosotros hemos conseguido un, una ayuda, un bono de 8 mil pesos para los trabajadores que se viene pagando de agosto, se pagó agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre no se pagó porque se paga el aguinaldo y ahora se paga en enero y febrero, o sea, terminamos en marzo con... Aparte de, del aumento que hemos tenido ahora en febrero, tenemos también un bono de 8 mil pesos que se le paga a cada trabajador. Bueno, ¿ustedes están construyendo un hotel? Estamos en proceso de la construcción de un hotel en la zona del Cadillac. Bien, ¿y cómo va la obra? ¿De cuánto tiempo? Nosotros hemos presentado todo ya en la parte de turismo, que es la área que nos controla todo lo que es la parte del de, de emprendimiento que queremos hacer. Este, y bueno, estamos esperando ya para, para comenzar lo más antes posible, si Dios quiere, y poder empezar a construir el hotel, este, que es un hotel y un centro de convenciones en la zona del Cadillal, una zona que hoy está muy concurrida con todo este tema de, del mejoramiento que ha tenido a través del Secretario de Turismo, de Sebastián Jovelina, todo el empuje que le ha dado. Eh, el Cadillal se, se ha fortalecido muchísimo a través del gobierno y nosotros queremos aportar un grano de arena con este hotel que queremos traer, que va a ser un lujo para la zona eh, y que realmente la gente va a quedar muy impactada con lo que queremos hacer. Bueno, como dirigente gremial, ¿cómo ves el, el desarrollo de la provincia en lo económico? ¿Hay posibilidades que el trabajador tenga una cierta tranquilidad? Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos que entender, hay una cuestión de base que es hace poco se, se arregló un poco la deuda que se debía con el Fondo Monetario Internacional, eso lo tenía mucha gente, tanto empresarios como, como creo que nosotros también los trabajadores con una preocupación, porque nosotros notamos cómo el índice inflacionario le va llevando el bolsillo a los trabajadores, hoy en día... Hay muchos trabajadores que tienen problemas y, y, y económicos y nosotros entendemos que la provincia como nación hace un esfuerzo importante, un esfuerzo acá en la provincia el gobernador este, Osvaldo Jaldo y en la nación el presidente conjuntamente con el ministro jefe de gabinete Juan Mansur eh, Permanentemente yo creo que gestionan obras como 
como yo puedo gestionar obras a nivel nacional en mi gremio, se gestiona obras para que puedan avanzar. El tema de las 3.600 viviendas, que yo creo que ya está a punto de empezar a un proceso de obras de distintas organizaciones gremiales, entre eso estamos nosotros, y sobre todo distintas obras que van a venir a la provincia. Todo esto trae aparejado también... Eh, que se trate de solucionar el presupuesto que no se aprobó eh, el presupuesto económico de, de la Nación. Pero también hay que entender que nosotros venimos de un problema de, eh, económico muy, muy importante de hace dos años y medio, tres años atrás. Nosotros, eh, la pandemia ha cerrado muchas empresas, ha cerrado muchos negocios en el centro, hay muchos negocios que han, han estado muy, muy, muy parados. Y, y lamentablemente necesitan que esto se mueva. ¿Y cómo se mueve? Eh, se mueve con la economía del bolsillo del trabajador. Cuando el trabajador cobra, cuando el trabajador tiene mejoras salariales, se mueve la economía del país. Ustedes ven, cuando más trabajadores y más fuentes de trabajo tenemos, se mueve más la economía, se puede comprar cosas, se puede ir al súper, se puede adquirir cosas con distintos planes que se hacen. Hoy... Es un éxito lo que se ha creado con el tema de turismo, este, la devolución que hace el Estado de un 50% de lo que uno compra. Le sirve al mismo trabajador o a la persona que viaja para ese dinero utilizarla en, en el mismo turismo que va, si se va una semana, si se va dos semanas. Todo eso tenemos que entender que tiene que volver no solamente a la gente, a los trabajadores, sino también a la parte empresaria, que es la parte que, que más siente la parte económica de, del país. Bien, Alejandro, gracias por la visita. Reiteramos, ¿cuándo son las elecciones? ¿Dónde? Las elecciones que son que el, el, 11 de, el 11 de febrero, en nuestro complejo polideportivo y turístico en la zona del Cadillal, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aprovecho y lo invito a todas las compañeras y compañeros afiliados al gremio, para que puedan participar, y como yo siempre digo, digamos, acá no, uno no hace política, la política está a la vista, ustedes han visto todas las cosas que nosotros venimos realizando a lo largo de todos estos años, y vamos a seguir gestionando y haciendo más obras para que nuestro sindicato siga creciendo y siga avanzando mucho más. Bueno, que sea con éxito. A veces los porteros son corresponsales nuestros, ¿no? Sí. Escuchá, los porteros y los taxistas, papá... ¿Ah? Ellos tienen toda la... No, es que ellos saben, digamos. ¿Quién sabe muchas veces, todo? muchas veces, vos sabés que muchas veces nos dicen, ¿no? <risa> que nosotros por ahí lo decimos así, tenemos para escribir libros nosotros ¿Ah? en los edificios. Nosotros en los edificios tenemos para hacer libros. Hay muchas cosas, ¿eh? hay, hay muchas cosas que uno sabe y que muchas veces nosotros, eh, como siempre digo, nosotros por ahí en ese sentido somos sordos, mudos y ciegos, digamos. No sabemos nada. <risa> Pero en realidad es... Como realidad. si usted no vive acá. No, no, no. <risa> hay muchas cosas, hay muchas cosas. Gracias, Alejandro. No, por favor, un gusto, un gusto. Y mucha suerte. Gracias. Muy bien, nuevo...